YouTube <laughs> நான் மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் கால்குலேட் எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹை லெவல் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் இன்னொன்று வந்து த்ரீ மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுவேன் டூ இயர்ஸ்க்கு ரெண்டு நம்பர் என்ன நம்பர்னா டூ ஒன் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மூணு நம்பர் என்ன நம்பர்னா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு நாலு நம்பர் என்ன நம்பர் அப்படின்னா ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் என்கிட்ட பேசிக் கற்றுக்கிட்டவங்க இப்படி தான் கற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க இந்த டூ ஒன்னுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லியிருப்பேன் என்னன்னா லெவன் ஸ்கொயர் லெவன் ஸ்கொயர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அதில் லாஸ்ட் ரெண்டு நம்பரை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க 3 இயர்ஸ்க்கு என்னன்னா 11 கியூப் 11 கியூபோட வேல்யூ 1 டபுள் த்ரீ ஒன் அதில் லாஸ்ட் த்ரீ நம்பர் எடுத்துக்கோங்க ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு என்னன்னா லெவன் பவர் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் அதில் லாஸ்ட் ஃபோர் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா சொல்லியிருப்போமா இப்போ நான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கான்செப்டுக்கு இதே நான் யூஸ் பண்ணி தரமான ஒரு சம்பவத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ வாங்க கொஷின் குள்ளே போகலாம் முதல் கொஷின் பிரின்சிபல் எட்டாயிரம் அதற்கான வட்டி சதவீதம் பாண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் என்ன கேட்குறாங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு பெரிய எக்ஸாம் ரயில்வேல பெரிய பெரிய எக்ஸாம்ஸ் எஸ்எஸ்சியில் பெரிய எக்ஸாம்ஸ்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜோட ஃப்ராக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட ஃப்ராக்ஷன் என்னென்னா ஒன் பை எயிட்டு சரி ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா டூ இயர்ஸ்னா நம்ம என்ன நம்பர் நம்ம நேம் வச்சுக்கிட்டோம் டூ ஒன் ஸோ அப்போ டூ ஒன் ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த பிரின்சிபிளில் 1 by 8 எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இந்த ப்ரின்சிபிளில் ஒன் பை எயிட் எவ்வளோன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஒன் பை எயிட் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எட்டில் ஒரு பங்கு ஆயிரம் சரிங்களா சரி ஓகே அடுத்தது என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தில் இந்த தௌசண்டில் ஒன் பை எயிட் எவ்வளோன்னு சொல்லி பாருங்கள் இந்த தௌசண்டில் ஒன் பை எயிட் எவ்வளோ வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி வரப்போகுது ஓகே ஆக்சுவலாக என்னென்னா முதல் வருடம் என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சதோ அதே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கும் கிடைக்கும் அந்த பிரின்சிபல் பிரின்சிபல்க்கு மட்டும் போட்டால் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லையும் அதே மாதிரி தான் முதல் வருஷம் என்ன அந்த பிரின்சிபல்க்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சதோ அந்த பிரின்சிபல்க்கு மட்டும் ரெண்டாவது வருஷமும் போட்டோம்னா அதே இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கிடைக்கும் பட் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா முதல் வருஷத்துக்கு கிடைச்ச வட்டிக்கு திரும்ப வட்டி போட்டிருப்போம் அதுதான் நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஓகேங்களா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி மட்டும் தான் இது ரெண்டையும் அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முடிஞ்ச அவ்வளோதான் நீங்கள் வேணா பிஆர் ஸ்கொயர் எடுத்து ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயரில் வேணா அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பிரின்சிபல் எவ்வளோ எட்டாயிரமா ஆர் வந்து என்னென்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் என்னென்னா நூற்றி ஐம்பத்தாறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஸோ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ ஸோ அடுத்து அஞ்சால் அடித்தோம்னா ரெண்டு அஞ்சால் அடித்தோம்னா மூணு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு எட்டை ரெண்டாக அடிச்சிங்கன்னா நாலு ஸோ இப்போ இது இங்கே பெருக்குங்க ஐநாங்கு இருபது மீதி ரெண்டு எட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு பத்து மீதி ஒன்று நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு ஐ மூணு என்னென்னா பன்னெண்டு ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி கரெக்டாக கிடச்சிதா இது எவ்வளோ பெரிய ஒர்க்கு பட் ஆனால் இங்கே நான் உனக்கு சூப்பராக சொன்னேன்னா ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்த அதே மாடலில் இன்னொரு கொஷின் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பை த்ரீ பர்சனோட ஃப்ராக்ஷன் என்ன ஒன் பை த்ரீ டூ இயர்ஸா டூ ஒன் ஸோ நைன் தௌசண்ட்ல ஒன் பை த்ரீ எவ்வளோனா மூவாயிரம் 
அடுத்தது இந்த மூவாயிரத்துல ஒன் பை த்ரீ எவ்வளோன்னு பாருங்க இந்த மூவாயிரத்துல ஒன் பை த்ரீ எவ்வளோனா ஆயிரம் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிறது என்னன்னா தௌசண்ட் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் ஸோ தௌசண்ட் இஸ் த ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே கான்செப்டை த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாமா சார் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணலாம் ஏதோ பாயிண்டில் சம்திங் வரும் வாங்க சால்வ் பண்ணலாம் த்ரீ இயர்ஸ்னா என்ன நம்பரு த்ரீ த்ரீ ஒன் ஓகே ஸோ இந்த எயிட் தௌசண்ட்ல டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாமா எட்டாயிரத்துல டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஒன்று பை எட்டு எட்டாயிரத்துல ஒன்று பை எட்டு எவ்வளோனா ஸோ ஆயிரம் ஓகே இந்த ஆயிரத்துக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒன் பை எயிட் பாருங்க இந்த ஆயிரத்துக்கு ஒன் பை எயிட் எவ்வளோனா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்ப என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒன் பை எயிட் பார்க்கணும் அதுதான் கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒன் பை எயிட்டு ஸோ எட்டால வைத்தோம்னா ஒன்று மீதி நாலு நாற்பத்தஞ்சு எட்டால வைத்தோம்னா ஏழு எட்டு ஐம்பத்தாறா சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வராது அஞ்சு தான் வரும் ஐ எட்டு என்னன்னா நாற்பது அதுக்கப்புறம் அஞ்சு இருக்கும் அடிபடாது புள்ளி வச்சுக்கிட்டு ஐம்பது ஐம்பது எட்டால வைத்தோம்னா ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு மீதி இருபது எட்டால வைத்திங்கன்னா ரெண்டு எட்டு பதினாறு மீதி நாற்பது எட்டால் வைத்தீங்கன்னா அஞ்சு ஸோ இப்போ என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிறத மட்டும் எப்பயுமே கேன்சல் பண்ணுங்க அடுத்து இருக்கிறது என்ன சார் பண்ணலாம்னா த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு இதை ஒன்னால் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ ஆட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பத்து மீதி ஒன்று ஒன்பது மூணு த்ரீ நைன் ஜீரோ த்ரீ நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் வெரிஃபை ஆகணும் கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருக்குன்னா மூணு வருஷத்துக்கான கூட்டு வட்டி மைனஸ் தனி வட்டி டிஃப்ரென்ஸ்க்கான ஃபார்முலா பி ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் க்யூப் ஈக்குவல் என்னன்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் அப்ளை பண்ணோம்னா எட்டாயிரம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இன்ட்டு முந்நூறு ப்ளஸ் பன்னெண்டு முந்நூற்றி பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஸோ டிவைட் பை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு வகுத்தல் நூறு வகுத்தல் நூறு ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ இதுக்கப்புறம் தான் கஷ்டமே இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணலான்னா அஞ்சால் வகுத்தோம்னா ரெண்டு அஞ்சால் வகுத்தோம்னா மூணு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஸோ இந்த ரெண்டை இந்த எட்டாக அடித்தோம்னா நாலு இந்த நூறு அப்படியே இருந்துட்டு போகுது இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா இதெல்லாத்தையும் பெருக்கிக்கோங்க நாலு பெருக்கள் முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு பெருக்கள் இந்த நூறுக்கு ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மூணு புள்ளி ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு இது எல்லாத்தையும் பெருக்கணும் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக பாருங்கள் முப்பத்தொன்று நாலால் பெருக்கணும்னா என்ன வரும்னா நூற்றி இருபது சம்திங் வரும் நூற்றி இருபது மூணால் பெருக்கினீங்கன்னா என்ன வரும்னா முந்நூற்றி அறுபது சம்திங் வரும் இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது இது எல்லாத்தையும் பெருக்கினீங்க அப்படின்னா இந்த எண் கிடச்சிரும் அப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு ரொம்ப கடினமாக இருக்குது இந்த இடத்துல எனக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கா ரொம்ப பெஸ்ட்டுங்க இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொஷின் உங்களுக்கு கடினமாக தான் இருக்கும் இப்போ ஷார்ட்கட்டில் போடுங்க ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு த்ரீ இயர்ஸ் போட்டோமா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்டுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜுக்கு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் ட்ரை பண்ணி ஆன்சர் எனக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு என்ன நம்பரு நாலு ஆறு நாலு ஒன்று ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வேல்யூ கொஞ்சம் மாற்றிக்கிறேன் இந்த எயிட் தௌசண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேணாம் ஏன்னா ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு நல்லா கொஞ்சம் வேல்யூ கொஞ்சம் ஈஸியான வேல்யூ கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட்க்கு என்ன பண்ணலான்னா டென் பர்சன்டேஜே கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ டென் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் ஒன் பை டென் அப்போ பத்தாயிரத்தில் ஒன்று பை பத்து எவ்வளோனா ஆயிரம் கரெக்டுங்களா சரி இந்த ஆயிரத்தில் ஒன் பை டென் எவ்வளோனா நூறு இந்த நூறில் ஒன் பை டென் எவ்வளோனா பத்து இந்த பத்தில் ஒன் பை டென் என்னென்னா ஒன்று இந்த ஃபஸ்ட் ஒன்றை மட்டும் எப்பயுமே கேன்சல் பண்ணிடுங்க அடுத்து பெருக்குங்க ஆறு பெருக்கள் நூறு ஆறுநூறு நாலு பெருக்கள் பத்து நாற்பது ஒன்று பெருக்கள் ஒன்று ஒன்று ஸோ அப்போ ஆன்சர் ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று இஸ் த ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது மெத்தட் தான் பட் இருந்தாலும் ஃபார்முலாவும் நான் என்ன பண்
இனி நம்ம சைடில் இருந்து பூபதி மேக்ஸ் சைடில் இருந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஓகே ஸோ ஒரு பாசிட்டிவான ஃபீட்பேக் கொடுங்க அந்த ஹோம் ஒர்க் கொஷினுக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஆன்சரும் கொடுங்க நன்றி வணக்கம் தினமும் அஞ்சு நிமிஷம் வீடியோ இது உங்களுக்கு வந்துடும் மக்கா